Ja, hallo liebe Freunde, so habt ihr mich wahrscheinlich noch nie gesehen, ich mich übrigens auch noch nicht. Aber wir haben hier ein historisches Kulturgut zu präsentieren, das wisst ihr, wir machen Oldtimer. Das ist also hier keinerlei politische Aussage, sondern wir haben hier ein Auto zu präsentieren, was deutsche Geschichte geschrieben hat, nämlich ein VW. Ein ganz irrer Wagen, das ist ein VW 87 und da das ein Auto der Wehrmacht gewesen ist, ich ziehe mich immer so an, wie die Zeit das verlangt, deswegen laufe ich eben jetzt so rum. So, also... Dieser Wagen ist keine politische Aussage. Ich will das aber ausdrücklich betonen. Das braucht gar nicht falsch verstanden zu werden. Das ist ein Teil deutscher Geschichte. Und ich will das mal erklären. Als 1933 hat es einen Regierungswechsel gegeben. Und da haben sich dann die damaligen Herrschaften überlegt, wir brauchen eigentlich ein gut motorisiertes Volk. Wir wollen einen sogenannten Volkswagen entwickeln. Da hat man damals Ferdinand Porsche den Auftrag gegeben, den Volkswagen zu bauen. Und den hat es dann auch gegeben. Ab 1938 war das Modell 60 der KDF-Wagen fertig. KDF hieß seinerzeit Kraft durch Freude. War sowas wie eine riesige Reiseorganisation, ein riesiges Reisebüro. Und man hat damals das Motto gebracht, wenn man fünf Reichsmark die Woche spart, kann man sich ein VW, der seinerzeit 990 Reichsmark kosten sollte, auch leisten nach ein paar Jahren. Dann ging das los, die Deutschen waren motiviert. Nun kam aber plötzlich Ende 1939 der Zweite Weltkrieg. Und dann hat man diese VWs, sage ich mal, umgebaut. Also Privatverkehr war plötzlich nicht mehr so ganz wichtig. Und da hat die Wehrmacht gesagt, wir brauchen alle möglichen Fahrzeuge. So, und dann hat man erst angefangen, es gab ja einen VW Kübel, hat man erst angefangen, den Wagen höher zu setzen, weil der einfach das Problem hat, dass ein Käfer zu tief war. Ziel war ja mal gewesen, einen Personenwagen zu schaffen für vier Leute, der 100 Stundenkilometer schnell war. Das hat sich nun geändert. Wie gesagt, es gab Krieg. Rommel führte zum Beispiel einen Wüstenkrieg. hat gesagt, ich habe hier große Probleme in der Wüste mit so einem Auto durchzukommen. Bitte entwickelt mir was. Und da ist unser Auto entstanden. Das ist ein äh, Kommandeurswagen, ganz bekannt Kommandeurswagen. Das könnt ihr übrigens auch vorne an der Fahne sehen. Das hier war praktisch der General, der mit so einem Wagen gefahren wurde. Das ist die äh, Chorflacke, Leiter des Chors, oberste Heeresleitung ist das hier gewesen. Und ähm, ja, äh, diese Autos, also es geht weit auseinander, wie viel es überhaupt davon noch gibt, wie viel überhaupt gebaut wurden. Grundlage war der KDF-Wagen. Und man hat dann aus dem Schwimmwagen, den es gab, den W166, praktisch die Käferkarosse da drauf gebaut und hat dann VW gebaut mit Faltrolldach. Die hatten alle ein Faltrolldach und ist dann damit in Krieg gefahren. Wie gesagt, ober, oberste Heeresleitung vom Heer, deswegen auch diese Fahne. Und von den Autos sind heute nur noch fünf Stück bekannt. Also man sagt, es seien 570 gebaut oder es seien eben auch 200 gebaut. Eine sind von Neapel versunken im Meer, 200 Fahrzeuge, ist ein Schiff bombardiert worden. Also man weiß es nicht genau. Aber das Auto, was wir hier haben, ist eine weltweite Rarität. Der identifiziert sich durch die richtige Seriennummer. Der Wagen ist eins mal nach Norwegen gegangen, über das Heeresamt Kassel. Da sind die alle, äh, ja sage ich mal, gelaufen über Kassel. Und äh, dann ist der Wagen nach Norwegen, ist natürlich in den Kriegswirren auch furchtbar kaputt gegangen. Aber Fahrgestell und die Nummer, das passte alles. Und dann hat sich Norweger den Wagen gefunden, hat ihn wieder aufgebaut, mit Hilfe auch von VW. Die Karosserie ist eine Nachkriegskarosse. Aber die Nummer, und das Auto ist in sämtlichen Archiven auch absolut bekannt, Stimmt, ist authentisch und ist richtig. So, und das Tolle ist, der Wagen hat eine Viergangschaltung, einen Rückwärtsgang. Und wenn man den Hebel zurücklegt, dann hat man einen Geländegang. Und das ist das Tolle, das ist der erste Geländewagen der Welt. Vorher hat es das gar nicht gegeben. Die sind gebaut worden von 1941 bis 1944. Ja, und das sieht dann so aus. Was anders ist an dem Wagen, der hat breitere Kotflügel. Hier ist ein Blechstück eingefügt worden, hier vorne durch diese ganz breiten Räder, das muss er haben. Vorne ist dann, wie gesagt, Allrad zugeschaltet worden, er hat also zwei Differentialsperren. Und er hat auch ein breitere, breitere äh, äh, Bretter hier an der Seite. Und damit er halt als Geländewagen auch eingesetzt werden konnte, hat er eine Bodenfreiheit von 26,5 cm und kommt also fast überall rüber. Wir haben das eben gemacht, wir werden es jetzt auch gleich nochmal machen. Also er fährt klasse, ist aber dann nur 10 Stundenkilometer still. Auto hat auch eine andere Untersetzung, läuft nur 80. Also der normale Käfer mit 24 PS, der lief ja 100. Er läuft halt eben nur 80, aber kommt dadurch echt überall hoch. Der hat eine Steigung von 70 Prozent. Das ist übrigens noch so eine verdeckte Lampe. Ihr wisst ja, Luftangriffe, man muss ja damals alles dunkel halten. Auch ein besonderes Teil. Ja, und auch diese Fahrbereitschilder, die haben wir mal bei uns für die Firma machen lassen. Die gab es aber damals bei der Wehrmacht. Da hat man gleich gesehen, Auto funktioniert und fährt. Auf der Rückseite steht nicht fahrbereit in Rot. 
Ja, und das Tolle ist, dass wir heute euch so ein Auto zeigen können. Er steht auf der Liste. Es gibt ein Archiv. Da ist der Wagen als VW Nummer 12 eingetragen. Das heißt, der erste Wagen war 1938. Das war so ein Vorserienauto als Cabrio. Und dann, danach gibt es noch zwölf Fahrgestellnummern. Nummer 12 ist er. Also der zwölf älteste Käfer der Welt als Eirat. Also ich kenne keinen weiteren. Ich sage mal, das ist eine absolute Sensation. Das ist ein absolutes Highlight. So, jetzt haben wir einen Geländegang eingelegt. Der Wagen hat zwei Hebel. Das hier ist das normale Vierganggetriebe. So, ihr merkt dass er dreht jetzt sehr hoch, aber fährt nicht sehr schnell. Aber jetzt komme ich mit dem Auto wirklich über Stock und Stein. Bleibt mir hier kurz zur Erklärung. Das hier vorne ist der Blinker, das ist Beleuchtung und das ist Scheibenwischer hier vorne. Ganz spartanisch. Das war das Kriegslenkrad, was es hier vorne gab, diese drei Speichen. Das ist übrigens bei VW noch weitergebaut worden, so bis 1965. Dann ist hier der Tachometer. VW, ein ganz alter, originaler Tacho. Ihr könnt das sehen, der erste bis 20, zweite bis 40, dritte bis 16. Naja, und mit viel Glück dann 100 nachher. Ja, also, ja, hier Tacho-Einsatz, hier vorne die schöne alte Uhr. Dann hatte er rechts und links Ablagefächer. Und bei einigen dieser Modelle gab es dann auch hinten Maschinengewehre. Wie gesagt, die Autos sind vor allen Dingen bei der, Mehr, bei der Wehrmacht in Einsatz gekommen. Und die waren auch sehr, sehr erfolgreich, weil die ja also irrsinnig hochkrabbeln. Die hatten eine irre Steigleistung. Übrigens hat unser Auto 30 PS, also ein bisschen mehr. Man kann also hier, es wird ja gerne mal geredet, so VW-Freaks, das sind so, ist eine eigene Szene. Nach dem Motto ist alles falsch. Nein, nein, nein. Das Auto hier ist rekonstruiert, aber lässt sich identifizieren und belegen über die originale Fahrgestellnummer. Und das Auto kommt auf vielen Listen vor. Die zeige ich euch jetzt gleich mal. Man merkt, es ist ein Geländewagen. Hat eine ganz kleine Untersetzung, wiegt übrigens 840 Kilo. Und das Tolle an dem Wagen war, man konnte die Hälfte zuladen. Also 420 Kilo konnte man zuladen bei dem Auto. Boah, wie er hier hochfährt, herrlich, was? So, jetzt sind wir wieder im normalen Getriebe unterwegs. Aber wie gesagt, solche Straßen gab es ja im Zweiten Weltkrieg kaum. Und man musste also jederzeit steilen Berg hochfahren können, wenn es richtig zur Sache ging. So, ich würde sagen, wir fahren gleich mal an Schatten so ein bisschen und dann hole ich mal die Mappe da hinten raus. Ja. Man hat dann 1939 auf Kriegswirtschaft umgestellt und der große Erfolg kam ja durch Herrn Nordhoff erst 1949 nach dem Krieg von VW. Und man muss ja mal überlegen, das war dann ja später die erfolgreichste Marke überhaupt. Das ist bis 2004 sind 21,5 Millionen Käfer gebaut worden und das ist hier der Käfer Nummer 12, einer der allerersten überhaupt. Und dann auch als Allrad, ich meine, das ist natürlich eine Show. Wenn man da lang fahren, da wird es nur dreckig, ne? Ja. Egal. Ja, das macht doch nichts. <lacht> Paul ist begeistert. So, jetzt tun wir wieder Geländegang rein. Nee. Jetzt. Immer schön in die Kupplung treten. Jetzt sind wir wieder voll im Geländegang hier. Gucken, ob er das kann. Jo, kann er. <lacht> voll cool. Das Also jetzt sind wir hier mal im Wald, im bayerischen Wald. Also das Auto ist wirklich einmalig, fährt sich auch cool. Man merkt auch, dass es kein normaler VW ist. So wie der Geländegang drin ist, da fährt er vollkommen anders. Hat er wie gesagt zwei Differenziale. Also ich möchte euch mir hier kurz so ein Buch zeigen, wobei ich gar nicht weiß, ob wir das dürfen. Der VW Käfer im Kriege. Nicht? Die haben 1939 auf Kriegswirtschaft umgesetzt, umgestellt und da ist genau unser Auto drauf. Ne? Und es sind natürlich nur ganz viele kaputt gegangen. Es sind zwischen 200 und 500 gebaut worden. Und das ist einer von denen. Wie gesagt, die Zuordnung kann über die Seriennummer erfolgen. Das stimmt bei dem Wagen. Und damit ist das hier ein absolutes Highlight. Ihr werdet weltweit so einen Wagen nirgends angeboten bekommen. Wir haben ja auch schon Mercedes 77 verkauft. Die sind, da gibt es mehr davon als von so einem Wagen hier. Der ist absolut selten geworden. Und ich bin der Meinung, das ist eine einmalige Möglichkeit, sowas auch mal beim Fahren zu sehen. Wir haben bei YouTube mal geguckt. Ich habe nicht einen Film gefunden. 
da haben wir sowas stehen. Also wirklich ein tolles Auto, auch schon ganz, ganz lange im Besitz. Und ich zeige euch jetzt mal die Liste hier. Schaut mal hier, das ist diese VW-Liste. So, das muss man hier so machen. Hier ist unser Auto mit der Fahrgestellnummer Nummer 92877. Heereszeug am Kassel. Und hier steht der erste drauf. Also eine Liste der ältesten noch vorhandenen Volkswagen-Limousinen überhaupt bis 1949. Unser Wagen ist der zwölfte Wagen, der ist schon lange, lange archiviert. Als echt bekannt, obwohl man darf nicht vergessen, viele dieser Autos waren da zerbombt, kaputt, nicht immer im guten Zustand. Das musste man dann rekonstruieren, aber die Nummer muss stimmen. Und das ist hier der Fall und das ist bei dem Wagen auch absolut bekannt. Also normalerweise hat er 24,5 PS, äh, hat 1200 Kubik. Kotflügel, Trittbretter sind verbreitert beim Modell 87 und der hieß eben auch Kommandeurs, Kommandeurswagen. Man kann hier auch an der Seite sehen, hier ist ein Afrika-Aufkleber. 1941, 1943, Rommel hat ja diese Autos gebraucht. Ihr wisst ja, wir haben Afrika auch Krieg geführt seinerzeit. Und da waren die im Einsatz, die Autos, und wurden wirklich gebraucht. Und was ich eben gemerkt habe, also wenn da der Geländegang drin ist, der fast richtig am Boden, das ist zwar kein Rennwagen, der fährt höchstens 10 Kilometer schnell, aber da kommt ihr richtig mit nach vorne mit dem Wagen. Also ein ganz tolles Teil. Unser Wehrmachtskäfer hat vier Sitze. Kübelwagen waren es ja ein bisschen weniger. Man kann hier vorne sehen, auch diese Holzlatten, die Holzroste, kommt alles vom Kübelwagen. Auto war sehr, sehr spartanisch. Ich meine, was er sogar hat, ist sogar noch so eine Türverkleidung. Viele hatten nicht mal das. In Deutschland gab es da seinerzeit eine Mangelwirtschaft mehr und mehr. Der hier ist ab 43 gebaut und dann hat man nur das Nötigste reingenommen und ist dann damit unterwegs gewesen. Funktioniert aber. Ihr wisst ja, ähm, damals gab es die Arbeitsfront unter Robert Ley und der war dann praktisch die Organisation KDF unterstellt und die wollten halt eben fürs, fürs Volk eine tolle ja, Bewegung haben, Mobilität schaffen, was es in anderen Ländern ja gab, bloß bei uns nicht. Dann hat man diesen Wagen entwickelt und da war ja Ferdinand Porsche führend. Also man kann sagen, dass Ferdinand Porsche ist eigentlich der Vater dieses Autos hier, des UrVWs und hat am Ende nachher das bedeutendste und erfolgreichste Automobil kreiert überhaupt der Zeitgeschichte, jedenfalls bis Anfang der 2000er Jahre. Die letzten Autos sind ja dann noch in Mexiko gebaut worden, 1,7 Millionen. Aber der Urkäfer, das war das, was wir hier gerade fahren, so hat diese irre Erfolgsgeschichte begonnen. Und äh, weil die halt ab 1939 Krieg geführt haben, hat man dann das genommen, was einfach da war. Und das war der VW Käfer. Da gab es dann Pritschenwagen, da gab es diesen Geländewagen. Und das ist natürlich, was die Innovation angeht, wirklich toll. Das ist der erste Gelände der Wagen der Welt hier mit Allrad. Das sind hier eingebaute Belüftungsschlitze hier oben. Das heißt, ihr seht, dass die, die Scheibe nicht genau dem Fensterrahmen folgt, sondern diesen Knick hat, dann zog es dann durch. Da muss man nicht groß kurbeln. Das macht dann, damit zusammenhängen, dass es früher vielleicht sogar Autos ohne Kurbeln gab, weil man einfach gespart hat. Es war ja eine absolute Mangelwirtschaft seiner Zeit. Ja, und das sind diese Lüftungsschlitze hier. Aber und dann hat er noch dieses riesige Schiebedach natürlich hier oben, was ja absolut toll ist. Auf Fahren tut sich der Wagen fast wie ein Cabriolet. Ich möchte noch nicht damals mit dem Wagen im Einsatz unterwegs gewesen sein, war glaube ich nicht so lustig. So, ja, also hier, der VW Käfer im Kriege und dem militärischen Einsatz danach ist hier alles ganz genau beschrieben. Und das Auto, was wir hier haben, die VW Limousine 87, das könnt ihr nachlesen. Es wurden nur zwei Fahrzeuge gebaut, dagegen wurde der allradgetriebene Käfer zwischen 1941 und 1944 in einer kleinen Serie produziert. Der VW 87, in dem sitzen wir gerade, der Kommandeurswagen. Kombiniert verschiedene VW-Baugruppenelemente. Die Bodengruppe stammt im Prinzip vom KDF und bzw. Kübelwagen. Der Zentralrohr, ach, das, kriegst du, das ist eine ganze Menge, also beschreibt eigentlich also unser Auto hier und zwar sehr detailliert. Das ist übrigens das Fahrgestell, immer mit verschiedenen Reifen. Das waren hier zum Beispiel die Wüstenreifen, die dann Rommel benutzt hat. Und hier kann man die beiden Schalthebel sehen. Normale, normale Viergangsschaltung und hier die ja, mal Geländegang. Hinten ist die Maschine, die zeige ich euch jetzt mal. Dann gehen wir mal nach hinten. Ah, ja. So, klassische alte Nase vom VW. Das ist eine Vorkriegsnase, auch die schönen Lampen. Auch hier die Rücklichter, das ist alles authentisch und original. Jetzt mache ich euch mal hinten auf. Und das ist die Maschine, die ist etwas stärker, die hat 30 PS. Die ist auch später reingekommen. 
Interessanter halt an der Geschichte ist eben das Fahrgestell hier. Und das Auto ist schon über Jahrzehnte bekannt. Also der ist nicht erst seit zwei Jahren bekannt oder so, sondern einer von den ganz wenigen Überlebenden des Zweiten Weltkrieges. VW KDF-Wagen. Ja, Grundlage ist der KDF-Wagen, ist der VW 60, das Modell 60. Da haben sie ungefähr 600 Stück von gebaut. Und später hieß das dann äh, Geländewagen VW 82E. 82WE war schon höher gelegt, aber hatte nicht Allrad. Und das ist das Interessante. Also vom 82E sind hier auch diverse Autos auf der Liste. Da haben sie jetzt noch gefunden, hier stehen ungefähr 10, 10 Stück drauf. Aber wir haben die einzelne Nummer mit 92-877. Das ist halt ein Allradkäfer. Und zwar ein echter Allradkäfer. Und das ist das, was den Wagen so besonders macht. Und ich meine, weil dieser Wagen wirklich die Welt bewegt hat, VW Käfer hat ja wirklich Generationen bewegt, meine ich, dass äh, das ein Armeekäfer ist, das ist ja ein Wehrmachtskäfer, sowas muss gezeigt werden. Wann habt ihr die Möglichkeit, euch sowas mal beim Fahren anzugucken oder auch für mich ist das ja toll, dass ich sowas mal fahren darf und ihr müsst mir das verzeihen, dass ich heute mal so rumlaufe, aber mit einer Jeans hätte das nicht gepasst, ne? also ganz auch mit der Krawatte auch nicht. Also muss man sich jetzt so kleiden, habe ich gemacht, wir haben ja jede Menge Kunden, alle möglichen Sammler dabei, an sowas kommen wir immer mal ran und wenn es dann eben auch nur leihweise ist und dafür dient es ja. Ja, ein faszinierendes Auto ist sofort auch wieder zu erkennen, Käfer damals schon, er ist wie gesagt Baujahr 1943, hat diesen ganz tollen Zustand, er ist restauriert, da könnt ihr, den könnt ihr euch kaufen, quer durchs Gelände fahren oder eine Sammlung stellen. Ich glaube, dass die Wertsteigerung bei so einem Auto ganz gewaltig ist, weil das ist echte Kulturgeschichte und die Seriennummer stimmt und das ist belegt. Es gibt mehrere, äh, mehrere Literatur, weil der Wagen auch vorkommt und zwar wirklich unser Auto hier. Er hat auch eine FIFA-Zulassung, also er hat alles, was es braucht für einen originalen, echten Oldtimer. Da seht ihr noch die VW-Pedalen da vorne. Hat auch gut gepasst. Ich kann das auch hier mit meinen Stiefeln fahren, was natürlich toll ist. So, jetzt äh, sind wir wieder auf der normalen Straße. Jetzt nehme ich einen Geländegang raus. So. Jetzt können wir nochmal losfahren. Jetzt ist er wieder so untersetzt, dass er bis 80 fährt. Jetzt geht es schneller. Man hört das auch gleich. Übrigens immer mit Zwischengas fahren. Und dann nochmal kuppeln und rein, jetzt ist er im dritten Gang. Wenn er das schafft, ja doch, schafft er. Ja, VW 1943, echt ein Erlebnis. Es soll noch fünf Stück weltweit geben, mehr nicht. Das Auto kommt hier aus einer Sammlung. Man merkt übrigens, wie er versetzt. Also man spürt, dass das ein Allradkäfer ist, der fährt sich nicht wie ein normaler Käfer. Ist ja auch viel hochbeiniger, der ist 26 cm höher. So eine Bodenfreiheit hat der Wagen. Aber man kann ihn fast 50 fahren, ich jetzt. Bin noch nicht im vierten Gang. Also laufen tut er, aber man merkt, dass er so fährt, anhand der sehr, sehr großen Reifen, die er hat. Ja, mittlerweile verstehe ich diesen Wagen jetzt, wie er fährt. Also Geländegang ist toll, das ist aber nicht sehr schnell. Aber sonst fährt er sich wie ein guter Käfer. Beschleunigt auch ganz gut, aber ist halt eben nur 80 Stundenkilometer schnell, weil er eine andere Untersetzung hat. Aber ich glaube, mit dem Wagen durch den Krieg, ich kann mir vorstellen, dass das ganz interessant war. Sagen wir mal so, interessant war es auf jeden Fall. Ob es gut war, weiß ich nicht. Ja, also in dem Film, in dem Sinne, ich glaube, das war heute ein Highlight unserer Filme, aber was völlig ausgefallen ist. Wir kriegen demnächst auch noch einen ganz coolen Krankenwagen, da bringen wir auch was Besonderes. Da muss man einfach zeigen, man muss das immer so zeigen, wie es damals in der Zeit auch war und das haben wir heute mal gemacht. Also, alles Gute, euer Stefan Luftschitz, bis demnächst bei meinem nächsten Film und ciao.